패딩을 달아야 되니까 표시를 해주고 이쪽도 표시를 하고 선의산을 맞춰야 되겠죠 선의산을 뜯은 그대로 한번 맞춰봅니다 맞으면은 그대로 달고 선의산이 앞으로 갔다 뒤로 갔다 할 수도 있습니다 안 맞으면 딱안 놓이면은 선의 재단 할 때에 딱 맞춰서 재단 했으니까 맞기는 잘 맞을 겁니다 8분의 5 정도 앞으로 선의가 갔던 거니까 여기 표시가 돼 있죠 지금 여기가 뜯을 때 표시를 해놨습니다 이제 섬에 기장을 줄이면서 이 암호를 같이 이 몸판 암호에 똑같이 굴렸습니다. 굴릴 때 같이 굴렸으니까 같이 딱 맞아 떨어져야 됩니다. 여기가 같이 여유 많다든가 그래서 굴림이 안 맞아 떨어지면은 옷이 지금 안 맞죠. 제대로 안 맞는 겁니다. 그래가지고. 이렇게 놓으니까 이제 맞는 겁니다. 음, 얼마쯤 되나요? 8분의 5, 4분의 3 정도. 4분의 3 정도. 앞으로 넘어갔습니다. 이 곡선하고 이 곡선하고 곡선이 맞아 떨어져야 됩니다. 그러니까 여기다 이제 위에 이지가 지금 파카링이 많은데 그걸 한 번에 다 넣으면 안 됩니다. 이쪽에다는 여기서 여기까지는 조금 섬의 산 쪽에다가 다 넣어요. 여기는 자연스럽게 그래서 이렇게 자연스럽게 해서 이 정도는 자연스럽게 넣어야 돼요. 옆지로 많이 밀어 넣으면 말이 안 맞아요. 섬의 산이 좀 돌아가야 될것 같은데 한번 보겠습니다. 소매가 몸판을 많이 줄였더니 소매가 조금 큽니다. 그럴 때는 여기다가 조금 접어 넣어도 됩니다. 접어 넣어도 됩니다. 여기 때는 반 인치 정도? 다 해서 8분의 3 정도 접었거든요. 접었는데 이게 남는다고 여기다가 막 집어 넣으면 찌글찌글합니다. 억지로 집어넣지 말고 최대한 밑에서 접는 한이 있더라도 조금 이렇게 됩니다. 섬에산을 섬에산을 조금 뒤로 뒤쪽으로 사람들이 집어넣어 드리겠습니다. 잡음이 자꾸 들려서 문좀 닫고 선을 뒤 4분의 1만 뒤쪽으로 넘겼습니다. 앞에 너무 많아서 손해가 어떻게 다리를 넘겼습니다. 보겠습니다. 들어서 한번 보면 
요즘 테다가 너무 많이 안되고 안에서 두개 패치가 많이 되고 위치는 너무 어렵고 
마찬가지로 다시 해야 되는데 이런 부분은 괜찮습니다 
3mm 정도만 넣고 잘라내면 되겠죠. 브러쉬를 해야 되니까. 창구멍을 내놓은 이쪽에서 제일 먼 쪽에서 빼면 됩니다. 제일 먼 곳. 항상 소매를 달면 소매가 꼬였나 안 꼬였나 이렇게 넣어봐야 됩니다. 항상 한다고 해도 깜빡해서 잘 해놨는데 소매가 꼬여갖고 있을 경우가 있어요. 그래서 항상 확인을 해야 돼요. 고로시를 해야 되겠죠? 고로시하고 손을 받고. 손을 만져줘야 됩니다. 만져줘야 고등학교 잘 됩니다. 안 만져지면 곡선이 안 나와요. 안 나오지. 줄이고 흠을 한 6cm 이상 줄였어요. 소매장도 음, 음, 2.5cm 정도 줄였고요. 소매장을 그래서 소매장을 2로 줄였습니다. 2로 이쪽으로 쳐내가지고 기장도 하도 많이 줄여서 피트모도 나눠서 줄였습니다. 세 개를 하도 많이 줄였어요. 우선 잘 나온 것 같습니다. 그러면 이건 소매도 잘 달렸고요. 소매가 항상 달다 보면 나도 모르게 이렇게 된다든가 이렇게 된다든가 그런 경우가 있다든가 여기가 파카랭이 샤랭이 몰려서 들어가는 경우가 있어요. 이 경우는 굉장히 그걸 좀 조심하면 은 소매는 파카랭은 이쪽에서 제일 많이 주고 여기는 조금만 주고 여기는 거의 안 줍니다. 이쪽. 
그래서 탁탈행을 전체적인 것을 고루 나누어서 잘 주면은 내 소매가 잘 떨어지는데요. 그렇지 않으면 소매가 이렇게 안 떨어집니다. 몇십 번을 수백 번을 달아봐도 항상 이 소매 달 때는 신경을 많이 써야 됩니다. 제가 해본 경험으로는 그렇더라고요. 완성됐고요. 이제 바지 주름이 두 개짜리인데 옛날 거랑 두 개짜리인데 그걸 하나로 주름을 줄여가지고 한번 잡아볼게요.